محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أبيندر آيا سمستقر على جمعية للمي وده أبيندر آيا پنددا نداكل وندر آيا أستاذ يمتي عبد الله مسليار الپڑي والله پنددا مهتوكل Abiyandhani ayo Sayyidu Sadiq Ali Shihabu Dengal Bhuhumanya raya Sada Tugal Nedakal Snehamullah Sahodaran Mar Sudirgham ayo Prasangikan Nyanu Deshikundi La Karanam Valar Pravudam ayo Nyanu Lkollan Na Vishayat Toda Poum Kudi Vishadigari chunda bhiwendhani aya samadhi sahib inda ii matyum prasangan nadandu gulinyu. Edhartatil Salafisam Logatunda ki atyum pradhani patta bagadam. Allahu inda vishuddha dini ne samadhi chel. Tangal ku toni idu bole illa vayakhyan engal uda kuguyu. Aviakan engel udah perisudha mai Islam ini Islam ika samuha tetan nacidra ta perdu gayim cahidu gun danu Muslim lagu tu belia kuja panggil ke karena mau gun dvidam salafi samuha munda gun dulu. Ewda i ummat inda netro tete anggi gari kada pogo gun dara wasta iunda itu ndo awda ellyam. Yadar tetro unda itu lade aikya marla marzu. Ia semua tilik cedera dayun da kan prayer agama agun na vidat turullah perwarta nengalan. Inpo na mal kelku gayum, cerca cegi gayum cegi na pradhana pakaiyum. Samudaya tera ikyum unda kan mandi cila, stramangal na datan mandi. Na meyara bhumani kunna kudumbatil nenna, abhiyandera ayas segidu mara kundu bo gayum mari di la ikyum unda kan mandi stramiku gayum cegi dua nadaan. Nama Islam kanada Islam ika ceritera telam badum. Perisudha Islam ini dia ikam tagarkan mende samicha berakayum. Maharadhan mara ya neda kala kelka de. Perisudha Quran sonda mai wa kani calugalan. Asraful khalku sallallahu alaihi wasallam tanggal padepikun dudaganam. Wa akhwafu ma akhafu ala ummati. Rajulin yata awal Quran bi sunihi fi gair maulihi. Enda samudaya itu ni, aneh tuh umur dalih banyak kuna karya. Ane awisamai, sondam thal peringgal kani seri cewi sudha Quran ane wakya ni kuna algal unda gunu ena dhan. Allahu inda peri sudha Quran ane wakya ni kuyim. Tanggul da inggi denggal nara pilak kani mende samudaya itu beyoy kuyim cewi nara samu hangal unda gunu ena dhan. Ademoi loga tunda ay cipta syakti gal cewi duduma dhan. مهانا يا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند كالتان إن الحكم إلا لله الله من الله ذا أدهار من لا إن برشد ما يا آيات تدنى من الوجه وندان سلعة لغل بركابيتو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند برشد ما يا خلافة تنجي كان تيار لا علي رضي الله تعالى عنه عند خلافة ندرى أي خوار جولان مدرى واقي مركي علي رضي الله تعالى عنه دنى براين دعانم Kelim itu hati nuradu bihal bapul. Parangnya itu nairan, percaya udesh memerayan. Jelah algal parayu nanti jelah pola ikhya menanda ni ayri kam percaya, awal ada udesh macchu pala dan. Ibadah ini muka kana engkau ini nanti mahaan ayah Ali ibni Abi Talib radhi Allahu taala anhu ini nanti netur tu tenggi kiri kade. Khawarij juga lawar udah ada ayah sundam tal peritinen seri cewi sudha Quran yang wakhi ni kugayum. Adikarya mana itu Allahu ini matra magunno yang mana kerjanya tulai riti dal pati ini sesiapa namu kita il kita India itu jenaya di bawah madai dera sambidhan itu ini ada il nandu gundel adikarya m dewi bati ni yang mana samar pikan mandi samicha jamaat Islamiya pola dengi yang khawari jugalum itaram uru mudra baki murkiyad. Nama Islam kan itu wisudha Quran sonda maya tal perit ini seri cewa kaya ni kugaya ilun mabe. Aam kaya ni itu ini padi beri cugun nand pinir. Ibu nanti mian baru nanti pinnya adun yang selesa baru nana Muhammad bin Abdul Wahab unda kira dekun nanti mayum adu dan niyan Allahu inda perisudama ya Quran asundama ya wakhan engal kebidhaya makan mandi sami kugaya 
മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതത്തെയും മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മുദ്രകളെയും പരമാവധി നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാടുകാണി ചുരം തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവരുടെ ഉപ്പാപ്പയാരാണ് നാടുകാണി ചുരം തുകർ തകർക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ തകർക്കുകയും ആ അർത്ഥത്തിൽ മഹാരഥന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ മക്കുബറകളും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ മക്കുബറകളും തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നേതൃത്വം കൊടുത്തവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ നേതൃത്വം ആദ്യം ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന അമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അലാനുഹുവിന്റെ സഹോദരൻ സയ്യിദ് ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അലാനുഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മക്കുബറ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പിക്കാസ് കൊണ്ട് അടിച്ചുടച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദരന്മാരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിധം മക്കുബറകൾ തകർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ തുടക്കമിട്ടത് അവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പേരിലുള്ള ഐ സി സെഡ്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ സംഘടന മഹാനായ സയ്യിദിന യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ കബർ പൊളിക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദിന ഇമാമുനബി റഹ്മുല്ല ഇമാ നബി എന്ന മഹാനായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്ന ഷാഫി മധുഹബിലെ രണ്ടാം ഷാഫി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇമാം നബി അലി അള്ളാഹു അലാനു ആ ഇമാം നബിയുടെ കബർ പൊളിച്ചതും അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ കബർ പൊളിച്ചതിന്റെയും ചിത്രം കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഇർഫാൻ ഹബീബ് എന്ന ഇന്ത്യ അറിയുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ചരിത്രകാരൻ ദി ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ദ അജണ്ട ഓഫ് ദ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ടുഡേ ഇസ് മിയർലി ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവിയസ് പ്ലാൻ ലൈഡ് ഡൗൺ ബൈ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അഗോ എന്താണോ ഐസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശമായി നിൽക്കുന്ന അജണ്ട ആ അജണ്ട തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ അജണ്ട മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇരുന്നൂറ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് തറക്കില്ലിട്ട അതേ അജണ്ട തന്നെ നടപ്പിലാക്കലാണ് ആ വഹാബി സംവിധാനത്തിന്റെ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം നവവിയുടെയും ഇസ്ലാമിന്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ശോഭമാനമായി നിൽക്കുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് തങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കബർ പൊളിച്ച് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത തീവ്രമായ ചിന്തയുമായി കടന്നു വന്ന ഐസിസ് പോലെയുള്ള തീവ്രവാദികളുടെ പ്രചോദന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരുമല്ല പ്രഗത്ഭനായ ചരിത്രകാരൻ കൂടിയായ ഇർഫാൻ ഹബീബാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത് വഹാബിസത്തിന്റെ തീവ്രമായ ചിന്ത തന്നെയാണ് ആ ചിന്തയുടെ പ്രചോദനം തന്നെയാണ് ഐസിസ് ആ ചിന്തയുടെ പ്രചോദനം തന്നെയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം തീവ്രവാദങ്ങൾ ആ തീവ്രവാദങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണമായി നിൽക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബാണ് തുടക്കം മുതലേ മിനിങ്ങളായ ആളുകളെ സത്യവിശ്വാസികളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് വഹാബിസം ഇവിടെ പ്രചരിതമായത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സൈനി ദഹ്ലാൻ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നേരെ വഹാബിസം നടത്തിയിട്ടുള്ള കൂട്ടമായ ആക്രമണങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതയിൽ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കഠിനമായ ദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്നത് വഹാബിസം ഉണ്ടാക്കിയ ഫിത്തനെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടാണ് വഹാബി പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായത് എന്ന് മഹാനായ സൈനി ദഹ്ലാൻ തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാൻ സാധ്യമാവും അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ രക്തം ചീറ്റുകയും പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും കൊന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് വഹാബി സംസ്ഥാപിതമാകുന്നത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ കബറുകൾ പൊളിക്കുകയും മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കബറുകൾ പൊളിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വഹാബി സംണ്ടാകുന്നത് ഐക്യത്തെ കുറിച്ച് വഹാബി സം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബിന് സഊദും വഹാബിയും നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഐക്യമായിരുന്നില്ല 
ലോകാടിസ്ഥാനത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഐക്യം തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാല് നാം കാണേണ്ടത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ബ്രിട്ടീഷ് താല്പര്യത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുകയും തുർക്കി പോലൊരു സുന്നി ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രദേശമായി നിൽക്കുന്ന അത്ര വലിയ തുർക്കി ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തു കളയുകയും ചെയ്തതാരാ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് വഹാബി പ്രസ്ഥാനാണ് വഹാബികൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സഖ്യകക്ഷിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വഹാബികൾ അങ്ങനെ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ ഇസ്ലാമികമായ ആ ധാരയെ നിലനിർത്തിയിരുന്ന തുർക്കി ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്ത് ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്ത് ആ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്ത് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് വഹാബിസമാണ് അതുകൊണ്ട് പതിനയ്യായിരം പൗണ്ടാണ് അന്നത്തെ സുൽത്താൻ മദ്ദേശ്യൻ ഭൂവിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അറബ് ദേശങ്ങളിലൂടെ നടന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ലോറൻസ് എന്ന പ്രഗത്ഭനായ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ലോറൻസ് ഓഫ് അറേബ്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പതിനയ്യായിരം പൗണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലക്ക് വില പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ തുർക്കി സുൽത്താൻ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു അറബ് ദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇബിന് സൗദിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ രാജാക്കന്മാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ എന്തായിരുന്നു ലോറൻസ് ലോറൻസ് ചെയ്തത് മുസ്ലിം ലോകത്ത് കലാപമുണ്ടാക്കാനും മുസ്ലിം ലോകത്ത് ചിഹ്നതയുണ്ടാക്കാനും മുസ്ലിം ലോകത്ത് ആശയപരമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു തുർക്കിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി ആ രീതിയിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചത് ലോറൻസും അതുപോലെ ഹംഫറും എല്ലാം എഴുതി വെച്ചത് വായിച്ചാൽ വഹാബികൾ എന്താണ് ലോകത്ത് ചെയ്തതെന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും മുസ്ലിം ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നാമമാത്രമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആ ഐക്യം തകർക്കുകയും മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണുനീരായി ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന പലസ്തീനിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കാൻ ഏറ്റവും കാര്യമായി പണിയെടുത്തത് വഹാബികൾ കൈപിടിച്ചു കൊടുത്ത ലോറൻസ് ആയിരുന്നു എന്നതാണ് നാം ചരിത്രത്തിലൂടെ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഐക്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ലോറൻസ് എന്ന ഇമ്പീരിയൽ ശക്തിക്ക് ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യ ശക്തിയുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കിയ വിടുപണിക്കാരന് ആവശ്യമാകുന്ന പരിപാടികൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത ധാരാ ഈ വഹാബിസമാണ് വഹാബി മൂമെന്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴിൽ വരുമ്പോ ബാൽഫർ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാകുന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു വഹാബികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് കൈ കൊടുത്ത കൈയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ അവരുടെ സ്വന്തമായിരുന്ന അറബ് പ്രദേശമായിരുന്ന പലസ്തീനിലേക്ക് ജൂതന്മാരെ കടത്തിവിടാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി തീർന്നത് ബാൽഫർ ഉടമ്പടി വഹാബിസം ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിന്മയാണെന്ന് ചരിത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാനാവും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സമ നടത്തിയത് സാമ്രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് പക്ഷേ ആ സാമ്രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ പ്രധാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചത് ആനു ഷെയ്ഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വഹാബികളാകുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എത്ര വലിയ കൊലപാതകങ്ങളാണ് നടന്നത് മാസ് കില്ലിംഗ്സ് ഓഫ് മോസ്റ്റ്ലി ഇന്നസെൻസ് വിക്ടിംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി മോസ്റ്റ് ഓഫ് അറേബ്യ ഹാഡ് ബീൻ സബ്ഡ്യൂഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ഹാഡ് ബീൻ പബ്ലിക്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് നാൽപ്പതിനായിരം ഒമിനിയങ്ങളെ നാൽപ്പതിനായിരം മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടക്കശാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൗദി അറേബ്യ ഉണ്ടാകാൻ പ്രധാനമായ കാരണമായി തീരുന്ന വിധം മഹാനായൊരു സയ്യിദിനെ ഹുസൈൻ അലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായ മക്ക ഭരിച്ചിരുന്ന അതിന്റെ അമീറിനെ നാടുകടത്തുകയും ആ സയ്യിദിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തത് ഇതേ വഹാബീസ് പ്രസ്ഥാനാണ് ആ വഹാബി മൂമെന്റ് ആണ് ലോകത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാർ ഇപ്പോ ചില ആളുകൾ പറയുന്നു അത് കേരളത്തിലെ വഹാബികളല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു കേരളത്തിലെ വഹാബികൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പ
ആ രീതിയിൽ ഒരു ബഹുസര സമൂഹ ഘടനയിൽ സൗഹൃദത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സമസ്തയുടെ മുൻകാല ആലുമീങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ജീവിച്ചത് ആ സമയം ഡമ്മാജിലേക്ക് ആടുമേക്കാൻ പോയവരെന്താ ചെയ്തത് ഡമ്മാജിലേക്ക് ആടുമേക്കാൻ പോയതിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമു മാസിക തന്നെ പറയുന്നത് അതൊരു ശരിയായ രീതിയാണെന്നാണ് ഐസും അൽഖായിദയും ദമ്മാജ് ദാർലാദീസ് വിഭാഗങ്ങളെ വലവീശി പിടിക്കുമ്പോൾ ഭീകരതയുടെ വേരുകൾ പിഴുതറിയണമെന്ന സൗദി ആവശ്യം പ്രധാനമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠനം നടത്തുകയും ലോകോത്തര സലഫി പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളായ ആധുനിക ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഷെയ്ഖ് മുഖ്ബിൽ ബിൻ ഹാദി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് അഭിവന്ദനായ സമന്ത സാഹിബോട് സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരിക്കൽ ഹറമ പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചയാൾ അതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് വരിക്കപ്പെട്ടയാൽ ആ ആ ഷെയ്ഖ് മുഖ്ബിൽ ഹാദിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ദാറുൽ ഹദീഫ് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ദമ്മാദിലെ ആ മതപാഠശാലയിലേക്കാണ് ഇവര് പോയത് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അറിവ് തേടിയെത്തുകയും സ്വന്തം ദേശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി തങ്ങളാൽ ആവും വിധം ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ദാറുൽ ഹദീഫിന്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ സാമ്പാദ്യം കേരളത്തിൽ നിന്ന് യമനിലേക്ക് വിദ്യ തേടി പോകുന്ന പാരമ്പര്യത്തിന് പത്ത് വർഷത്തെ പഴക്കമേ കാണൂ യമനിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിൽ അസൂയാവഹമായ വൈജ്ഞാനിക വളർച്ചയുണ്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇനി ഐറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതായത് ദമ്മാജിലേക്ക് പോകാൻ ഇവർ തന്നെയാണ് പ്രോത്സാഹനം നടത്തുന്നതെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ സകലമാന തിന്മയുടെയും പ്രധാന കാരണം ഈ വഹാബി മൂമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വഹാബികൾക്ക് ഏണി വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടികൾക്ക് നിൽക്കണ്ടെന്ന് പലരോടും നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം വഹാബി പ്രസ്ഥാനം ഇനി അവസാനം പോയി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ആത്യന്തികമായ മൗലിക മത തീവ്രവാദത്തിലേക്കാണ് ഇനിയൊരു സംശയം വേണ്ട ഇതിങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞു പോയി അവസാനം ഈ എല്ലാം കൂടി ചെല്ലുന്ന സ്ഥലം ഏതെന്നറിയുമോ അപ്പൊ ഈ വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് ഈ വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ മിഷൻ ആണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ വഹാബി മിലിറ്റൻസി ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ വഹാബി മിലിറ്റൻസി തന്നെയും ഈ വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ മിഷൻ ആണ് ഇസ്ലാമിക് ഗ്ലോബൽ മിഷൻ എന്നും വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ മിഷൻ എന്നും രണ്ടും മാറ്റി പറയുന്നതന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ടീമിനും പോലും ദമ്മാജിലേക്കെന്നല്ല ഈ നാട് വിട്ട് മറ്റ് സിറിയ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോ മതപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും ഒരു നന്മ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഈ സൗഹാർദ്ദം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടുപെട്ട മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐക്യവിരോധികളാകുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി സമുദായ നന്മക്കു വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിച്ചത് സമസ്ത കേരള ജമീത്തുലമയാണ് എപ്പോഴാ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചുകളിൽ എൺപത്തഞ്ചിൽ ശാബാനുപീകം കേസ് ഉണ്ടാകുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശാബാനുപീകം കേസിന്റെ ഒരു 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 കൃത്യമായ അതിന്റെ ഒരു നാഴിക കല്ലായി നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുവരെ നമ്മുടെ കോടതികൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇസ്ലാമികമായ വിഷയങ്ങളിൽ കേസ് വരുമ്പോൾ കോടതികൾ പറയാറുള്ളത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി റോങ് ഫോർ ദ കോർട്ട് ടു പുഡ് ദ റോൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ഖുർആൻ എന്നാണ് ഖുർആന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വന്തം താല്പര്യം അനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കോടതികൾക്ക് പാടില്ല എന്നാണ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി റോങ് ഫോർ ദ കോർട്ട് കോടതിക്ക് തെറ്റായ രീതിയാണ് ടു പുഡ് ദ റോൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ഖുർആൻ ഖുർആനിന് മേൽ മറ്റൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹൈ അതോറിറ്റി വളരെ പ്രഗത്ഭരായ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം പറയാൻ പാടില്ല ഇന്നിപ്പോ കുര്യൻ ജോസഫ് എന്ന പ്രഗത്ഭനായ ജഡ്ജ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബെഞ്ചിന്റെ അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ എന്നിട്ട് മുസ്ലിം നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുത്തലാഖ് വിഷയം സംബന്ധിയായി ചർച്ച വന്നു ആ ആ അഞ്ചു ബെഞ്ചിൽ ആ അഞ്ചംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിന്ന ജസ്റ്റിസ് കഹാർ എന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആയിരത്തി നാനൂറ്
കോടതികൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വുഡ് ബി റോങ് ഫോർ ദ കോർട്ട് ടു പുട്ട് ദയർ ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ഖുർആൻ ഖുർആന്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരഭിപ്രായം പറയേണ്ട നാല് മധുരമുകളുടെ ഇമാമുകൾ കോൺസെൻസ് ആയിട്ടുള്ള അവർ എവിടെയാണ് ഏകോപിച്ച് ഇജുമായി പറഞ്ഞത് ആ ഇജുമ ഇത്ര പോലും കോടതി പറയുന്നുണ്ട് അത്തരം ഇജുമായിന്റെ വിഷയത്തിൽ കോടതികൾക്ക് കാലികമായ പ്രാധാന്യം മറ്റൊന്നാണെന്ന് വന്നാൽ പോലും കോടതികൾ മറുത്തു പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് കോടതികളുടെ അന്ന് വരെയുള്ള നിലപാട് ആ നിലപാട് എപ്പോഴാണ് മാറിയത് പരിശുദ്ധ ഖുർആന സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു പറഞ്ഞത് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഭയക്കുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഭയം മറ്റൊന്നുമല്ല റജുലിൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു സ്വേച്ഛ പ്രകാരം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനമല്ലാത്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെയാണ് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ പരിശുദ്ധരായ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച പ്രകാരമുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നിന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം അത് വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം അവിടെ ജിഹാദിന് കൃത്യമായ നിർവചനമുണ്ട് അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നിർവചനമുണ്ട് എന്താ ഈ കുട്ടികൾ ഡെമ്മാജിലേക്ക് ആടുമേക്കാൻ പോയപ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് അവർ വിശുദ്ധ ഖുർആനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചത് അവർ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ വായിച്ചത് എന്ന് വളരെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ വായിക്കൂല എന്താ കാര്യം എന്താണ് ജിഹാദ് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രം എന്താണ് എങ്ങനെ എപ്പോൾ ഏതു രീതിയിൽ ഏതു സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്നെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു അതിൽ നിന്ന് അണുഗണ മാറാൻ നമുക്ക് സാധ്യല്ല മധുഹബിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സാധ്യല്ല അതേസമയമോ വഹാബികൾ ചെയ്തത് അവനവന് തോന്നിയതുപോലെ എന്തിനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ പറയപ്പെടുന്ന നേതാക്കൾക്ക് പോലും ഈ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് തോന്നുന്ന ജിഹാദ് അവർക്ക് തോന്നുന്ന ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം ചിലർ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ഈ സൗ ഈ ബഹുസ്വരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു നാടിന്റെ നന്മക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു കാഫറായ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തം വീടിന്റെ പൂട്ടിയ താക്കോല് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിഡ്ഢിത്തം മാത്രമല്ല വലിയ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ വർത്തമാനം പോലും ചിലർ പറഞ്ഞില്ലേ ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് അയാൾ നടക്കുന്ന പാലം പോലും ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചില ആളുകളൊക്കെ വലിയ കാര്യമായി കുപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അങ്ങനെ കുപ്പായമിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവസാനം സുന്നികളുടെ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമായി കാണും എന്ന് മാത്രമേ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ളൂ കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് വലിയ ഭീകരതയാണ് ഇവർ ഇന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേക്കുന്നത് വലിയ ഭീകരത തന്നെ ചെറുതല്ല ഐസ് പോലെയുള്ള ഇത്തരം തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഉണ്ടായതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ രീതിയിൽ സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനവും ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ ചിന്തകളും ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആ തീവ്രവാദ ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്ന പേരിൽ സാമ്രാജ്യത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ പറയുന്നു അതേ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ സകലമാന സഹായത്തോടു കൂടെ തന്നെ വഹാബിസം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു അവർ നടത്തുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ ഖബർ പൊളിക്കുന്നു അവർ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ തന്നെ മുച്ചൂട് നശിപ്പിക്കുന്നു ഐസു ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഉഗ്ര തീവ്രവാദം ചെയ്തത് എന്താ മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭന്മതിയായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു മഹാനായ ഷെയ്ഖ് റമദാനുസുന്നി പണ്ഡിതൻ അഹ്ലുസുന്നത്തിയുടെ പരിശുദ്ധമായ അക്കീത അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച പണ്ഡിതൻ നാല് മതുവകളും കൃത്യമായി പഠിച്ച മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരുപാട് കിതാബുകളുണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തി കൊല്ലുമ്പോ മഹാനായ റമദാൻ ബൂത്തിയെ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന മനുഷ്യരെ കൊല്ലലല്ലാതെ മറ്റേത് ഉപകാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐസ് പോലെയുള്ള വഹാബി തീവ്രവാദം ചെയ്തത് മഹാനായ റമദാൻ ബൂത്തി ഈ തീവ്രവാദത്തിനെതിരായി ശക്തമായി നിന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അദ
ഈ ഔദ്യോഗികം എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ കാര്യമായ ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇവരൊക്കെ സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആളുകളെ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോ ചിലരെ ആടുമേക്കാൻ പോകുന്നു ചിലര് വലിയ തീവ്രവാദവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഈ ഭീകരതകൾ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി നിൽക്കുന്ന വഹാബിസം ആ വഹാബിസത്തിന് ഇനി ആളെ കൊടുക്കാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകാതിരിക്കേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇനി ഇവിടെ നടക്കേണ്ട രണ്ടു പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ബഹുമാന്യനായ അഷ്റഫിയുടെ ക്ലിപ്പ് സഹിതമുള്ള പ്രസംഗം കേൾക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ വലിയ നാശം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാശത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് രോഗങ്ങൾ മാറാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവരുടെ ഒക്കെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ഷിഫാവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഇസത്തിൽ അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ നിലവിലുള്ള സാമുദായിക ഐക്യം നിലനിൽക്കട്ടെ സാമുദായിക ഐക്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കേരളത്തിൽ സമുദായത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോ നമ്മളെല്ലാം പൊതുവായി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഐക്യം പ്രശ്നമായത് ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു മേശക്കിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പേടിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി സത്യത്തിൽ ഇവര് വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ എല്ലാ ശരിയത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പോ ഒരുമിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായ ശരിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വന്നപ്പോ എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഒരുമിച്ചു ഇവിടെ വന്ന പശു കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വന്നപ്പോ എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ചു നിന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ ഈ ആദർശം പറയുന്ന ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോയി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐക്യത്തിനപ്പുറം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലാത്ത ഐക്യം അതുമാത്രമല്ല ഇവരെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് എവിടെ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇവർ ഉപകാരം ചെയ്തത് ലോകത്തെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണുനീരാണ് രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താ രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ഭീകരം പിന്നെ ഹൈന്ദവറും അതുപോലെ തന്നെ ബൗദ്ധരും പ്രത്യേകിച്ച് ബൗദ്ധ ഭിക്ഷുക്കൾ ആ ബൗദ്ധ ഭിക്ഷുക്കൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി നിൽക്കുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു ആപത് സന്ധി നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു മാസം മുമ്പ് ഉഗ്ര തീവ്രവാദികളായ വഹാബികൾ അവരുടെ പോലീസ് പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തി ആക്രമണം നടത്തി പിന്നെ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ നിരന്തരം കൊലപാതകവുമായി പോയി അപ്പൊ രോഹിംഗ്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ വഹാബികൾ രക്ഷപ്പെടുത്തല്ല ചെയ്തു മുസ്ലിം രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊടുക്ക ചെയ്തത് രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ ആകാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനം വഹാബി സമൂഹത്തിന്റെ തീവ്രതയെ മനസ്സിലാക്കി മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അതല്ലാതെ രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിം പ്രശ്നത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് വായിക്കപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാബറക്കാത്തു